कंटेंट भी बनाएंगे और वो ई कंटेंट्स आपको असाइनमेंट के तौर पे सबमिट करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट इशूइंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सारे असाइनमेंट कंप्लीट करें और सबमिट करें सो विद दीज वर्ड्स वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एंड विश यू हैप्पी लर्निंग थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैम uh thank you for guiding us also how to be in these sessions so that uh, at the end of the program we don't face any uh, technical problems of attendance as well as certification so now taking it forward i invite honorable joint director cit professor behra to give the opening remarks and guide us uh, motivate us for the further uh, the whole week for the five days program uh, behra sir over to you thank you very much dr monica uh, very good morning namaskar to all of you uh, esteemed uh, dr bharti head department of ict and training respected indu kumar madam uh, professor uh, in ciet and crt in the department of ict and uh, uh, who is the national coordinator of this e content development workshops being organized in four phases and uh, this is the phase 2 uh, program for northern states and uh, also uh, my esteemed colleague uh, dr monica co coordinator of this uh, program and distinguished resource persons from uh, faculty members from ciit and other institutions and uh, also distinguished participants from 10 different states uh, of northern belt of india and also odisha Uh, so in all together uh, 11 states are there i think haryana himachal pradesh punjab rajasthan uttarakhand uttar pradesh uh, national capital territory of delhi uh, then uh, union territory of chandigarh jammu and kashmir ladakh and odisha so all these uh, states are represented through all of you so first of all on my personal behalf on behalf of cit and cert and on behalf of ministry of education government of india i welcome the participants from 11 states uh, to this five days uh, e content development program as part of orientation of the state resource groups from different states uh, friends hum sabhi ko pata hai ki uh, jo rashtriya shiksha niti hai wo july Uh, 2020 में 29 जुलाई को इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया था और uh, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में uh, शैक्षिक प्रौद्योगिकी हाँ जी हाँ जी सर कोई कुछ नहीं वो किसी का माइक कौन होगा दे आर टीम इज टेकिंग केयर ऑफ दैट सो दे आर म्यूटिंग देम इट ओके सर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज गिवन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन यूज एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पर्टिकुलरली फॉर डिजिटल एजुकेशन सो देयर आर टू डेडिकेटेड चैप्टर्स चैप्टर नंबर 23 एंड चैप्टर नंबर 24 आपने जरूर पढ़ा होगा नहीं पढ़े हैं तो मुझे डॉक्टर मोनिका से रिक्वेस्ट है कि डिजिटल कॉपी पॉलिसी का हिंदी अंग्रेजी दोनों जो है ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दें और जो आईसीटी वाला 22 और 23 जो चैप्टर है तो वी कैन आल्सो शेयर सेपरेटली एंड इफ वी टॉक अबाउट द यूज एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी द पॉलिसी इज वेरी कैटेगोरिकली मैं दैट Uh, as far as technology is concerned uh, and the cutting edge technology is concerned india is second to none like our isro is using cutting edge technology uh, in also predicting uh, different uh, natural calamities and on daily basis also uh, weather predictions and uh, on daily basis also on missile technologies and any other work uh, isro even communication technology is also uh, isro is working a lot so it is second to none but as far as education and technology is concerned so uh, uh, the policy endorses that it has a bidirectional bipolar uh, uh, relationship uh, 
technology and education and needs to be integrated and used for teaching learning assessment uh, uh, even for bridging the language barrier because in our country we have more than five language families um, aryan dravidian austroasiatic tibeto-burman uh, and andamanese uh, and nearly 1700 languages across the country so even some some of the states in odisha maybe they will be having two dozens of languages uh, spoken in the state. Uh, so uh, in that case, to bridge the language barrier also through using technology, the policy talks about. Even not only that, the policy talks about use of technology in teacher preparation. So teacher preparations at the pre-service level, since I was looking at the list of teachers from different states, uh, including Delhi and other states, so a lot of teacher educators from diets, ACRTs are uh, there. So um, in that case, so the uh, SERTs and diets are doing teacher preparation at pre-service level, where DL Ed, B Ed courses are also implemented in SERTs. Uh, so their technology use is very crucial. So a blended, blended uh, learning approach or a hybrid approach in technology use is very crucial. And uh, similarly, uh, while coming to the teacher preparation, it is not only the pre-service teacher education, but in-service Seva Purva or Seva Kalin, these two are the two process of uh, Saikshik Takniki ka, uh, ya Suchana or Sanchar Pradugi ki ka is tamal kaafi jaruri ho jata hai. Kyunki hum sabhi ko pata hai ki humare desh mein 85 lakh se jada adhyapak hai aur 15 lakh se jada school hai aur 26 karod se jada bachche hai schooling system mein. To hume agar policy ke direction ke hisab se holistic education har bacche ko competency aur skills ke saath nawajana hai aur uh, skills competency develop karni hai aur holistic education dena hai to technology ko hum chhod nahi sakte kyunki policy ne fir kaha hai ki har adhyapak adhyapikaon ka 50 ghante ki daily uh, 50 ghante ki salana training jo hai hona jaruri hai to har saal mein 50 hours ki mandatory training har teacher ki honi chahiye chahe wo naye naye jo takniki aa raha hai usse sambandhit ho chahe nayi challenges jo education system mein aa raha hai wo ho aur teaching learning aur assessment evaluation pe bhi focus ho online assessment pe bhi focus ho aur jo naye areas hai jaise game based pedagogy ki baat policy ne ki hai toy based pedagogy ki baat ki hai so, in our country, we make educational games and toys in our artisans. So, how can local made toys and games ko leke bacche kaise sikh sakte hain to unse sambandhit sarokar ho ya jo hai bacche jo hai alag alag jaise dr bharti ka kehna tha ki jo children with special needs hum agar revised pwd act padhenge so, there are 21 different disabilities in the RPWD Act. So, whether it is visually challenged to take care of the Parkinson's disease. So, there are 21 different varieties. So, there are also a lot of children who have a comparable quality of education. So, how do we give education for them? But they are not for them, they are gifted for them. तो जो आ, हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छा लगन है उनका कोई भी काम में और क्रिएटिव एटी और इंटेलिजेंस इनबिल्ट है आ, ऐसे हर बच्चे में है लेकिन गिफ्टेड के बच्चों के केस में और ज्यादा है तो उनको भी कैसे नर्चर किया जाए सिस्टम में तो और टेक्नोलॉजी को लेके भी क्या किया जाना चाहिए और एक बात जो शैक्षिक तकनीकी और सूचना संचार प्रौद्योगिकी को लेके कहा गया है वो कहा गया है डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जो नए-नए रोज हमारी जिंदगी में आ रहे हैं हमारे लाइफ को कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रप्ट कर रहे हैं किसी भी स्टेज में फिर हम कोप अप कर रहे हैं फिर डिस्ट्रप्ट कर रहे हैं वो चाहे वो मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपने आज अगर एक मोबाइल खरीदा है तो अगले दिन मार्केट में जाएंगे तो हो सकता है कोई नया मोबाइल कोई कंपनी ने लॉन्च किया होगा उसमें और नए फीचर होंगे एडिशनल फीचर्स होंगे तो सिमिलरली जो है ऑगमेंटेड रियलिटी 
वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल लैब्स और इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स की बात भी कर रहे हैं आपने जैसे गूगल असिस्टेंट को बोलते हैं गूगल असिस्टेंट ओके गूगल टॉक टू ई पाठशाला और टॉक टू एन तो आप एन के बुक भी बच्चे गूगल असिस्टेंट को ऑर्डर करके बुक के चैप्टर सुन सकते हैं क्योंकि हमने ऑडियो बुक्स जो है उसको गूगल असिस्टेंट के साथ इनेबल किया है तो अगर आपने चैप्टर चार पढ़ा होगा रिम झिम का पिछले बार तो चंडीगढ़ में टीचर हैं आप या दिल्ली में तो रिम झिम आपने सुना होगा और आप दोबारा बोल रहे हैं गूगल असिस्टेंट तो कहेगा पिछले बार भी आपने चैप्टर फाइव सुना था तो इस बार भी चैप्टर फाइव सुनना है या फोर सुनना है तो इसलिए मेरा ये जो कहना है सिविन इविन आप अलेक्सा को भी ऑर्डर देते हैं ये पंकज उदास का एक उदासी भरा गाना सुना दीजिए तो जो है वो आपको गाना सुनाता है तो ऐसे बहुत सारे जो है सुविधाएं जो कि टेक्नोलॉजी को लेके हमारे सामने हैं आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स को लेके काफी काम हो रहा है जिससे कि हर बच्चे का जो सीखना उसका लेखा जोखा उस पर रहता है उसके रजिस्ट्रेशन से रह के जो है सर्टिफिकेशन तक का इवन गुजरात ने कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया है तो पूरे राज्यों का हर बच्चे का जो है पाठन पाठन पठन प्रक्रिया का लेखा जोखा तो वो जो है कैप्चर किया हुआ है कौन से स्कूल में कौन सा बच्चा है तो वो क्या कर रहा है और कितने उसके अचीवमेंट है ये सारे लेखा जोखा है सो so दैट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल प्रिंसिपल तो या टीचर कुछ ऐसे कदम ले पाए ताकि वो बच्चा सीखे क्योंकि आप जस्ट इमेजिन करिए एक बच्चा अगर 200 दिन स्कूल में आता है लेकिन 200 दिन के बाद लगभग 180-200 दिन हो सकता है लद्दाख में थोड़े कम दिन आते होंगे क्योंकि काफी टाइम तक स्नो कवर्ड रहता है माइनस में टेम्परेचर रहता है इवन लाहौल स्पीति चंबा इवन uh, उत्तराखंड में भी हमारे ट्रांसिमालयन बेल्ट जितने हैं जम्मू कश्मीर में भी uh, तो जो ठंडे इलाके हैं स्कूल ज्यादातर बंद पर फिर भी 180 200 दिन बच्चे जब नॉर्मल कंडीशन में कोविड कंडीशन में मैं नहीं बोल रहा हूँ तो आते हैं अगर एक बच्चा आ रहा है 200 दिन तो उसके बाद 200 दिन के बाद हमने उसको फेल करा दिया सो इट इज नॉट द चाइल्ड फेल्स इट इज वी ऑल फेल सो एज ए टीचर वी फेल एज ए हेडमास्टर वी फेल आज डाइट वी फेल आज एस सी आर टी वी फेल आज एन सी आर टी वी फेल आज बोर्ड ऑल्सो वी फेल बिकॉज वो बच्चे का कसूर क्या है जिसने दो सौ दिन आया है तो वो तो आया है सीखने के लिए हमने उसको नहीं सिखाया है दो सौ दिन में तो इसीलिए और ये सीखने सिखाने के प्रक्रिया में खाली किताब या ब्लैक बोर्ड या स्मार्टफोन या स्मार्ट बोर्ड या पोपेट मोपेट क्योंकि राजस्थान में खासी कठपुतलियों का जो है उपयोग का रिवाज है इवन बाकी राज्यों में भी कई टीचर पोपेट मोपेट्स यूज करते हैं जो है पठन पाठन की प्रक्रिया में तो टीचिंग को एक पॉलिसी के डायरेक्शन के हिसाब से एक एंगेजिंग एक्टिविटी एक एंजॉयबल एक्टिविटी के रूप में बच्चों के साथ रखना है जैसे दिल्ली का हैप्पीनेस करिकुलम है जो कि दिल्ली ने लागू हुआ है किया है तो सिमिलरली पॉलिसी कहता है कि टेन बैगलेस डे प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चे किताब लेके ले नहीं आएंगे किताब कॉपियां कुछ नहीं लेके आएंगे पानी खाना लेके आएंगे या स्कूल में मिड डे मील मिलेगा तो मिड डे मील लेंगे और जो है बाकी जो है ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से अलग अलग चीज जो है वो सीखेंगे तो उस केस में जब बच्चे सीखते हैं हजारों तरीके से सीखते हैं तो सुनने से सीखते हैं बोलने से सीखते हैं लिखने से सीखते हैं पढ़ने से सीखते हैं अनुकरण से सीखते हैं अनुकरण से सीखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन से देखने से सीखते हैं कोई एक्सपेरिमेंट करने से सीखते हैं और अनुकरण से भी सीखते हैं तो अनुकरणीय चीज ज्यादा हो अनुकरणीय चीज कम हो तो वो बच्चों के सामने हम ऐसे रखेंगे तो भी सीखेंगे तो उसके इन तमाम सीखने के प्रक्रिया में शैक्षिक तकनीकी और जो वेराइटी ऑफ रिसोर्सेस है चाहे ऑडियो है वीडियो है मल्टीमीडिया है एनिमेशन है डॉक्टर इंदू कुमार जी ने ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल रैप की बात की जाएगी ई कंटेंट डेवलपमेंट प्रोसेस में स्टॉक स्टॉप वीडियो एनिमेशन की बात की जाएगी और करेंगे 
तो ग्राफिक्स एनिमेशन और इंटरेस्टिंग ढंग से कैसे लाए ताकि बच्चे सीखे तो वो इसीलिए हम सभी जानते हैं हमारे पांच जो इंद्रिया हैं उनको इस्तेमाल करने की हम कोशिश करते हैं क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय शामिल हो तो ताकि बच्चे और अच्छा सीखे जैसे जम्मू कश्मीर का कोई बच्चा अगर है तो एप्पल वो देखता भी है उसका कलर भी जानता है वो गोल्डन कलर के भी होती है और दूसरे लाल रंग की भी होती है तो या पीला भी होता है और उसका छिलका उतारता है या छिलका नहीं उतारता है अच्छे से धो के उसको खाता है तो उसको टेस्ट भी पता लगता है सेब भी पता लगा उसको धरती के सेब के साथ भी उसने तुलना किया ज्योग्राफी के क्लास में और जो है एक फल के बारे में जानकारी लिया लेकिन जो है एप्पल से और क्या क्या चीज बनता है तो जूस भी बनती है और जो है जाम भी बनती है तो हो सकता और भी कोई आप लोग आचार वगैरह बनाते होंगे जम कश्मीर में मुझे नहीं पता तो और बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी है जो कि ये सब काम कराते हैं जो कि हम हर बच्चे को उस फूड प्रोसेसिंग यूनिट के साथ या जहाँ ये कल्टीवेशन होता है कितना केयर लेते हैं हर बच्चे को नहीं ले जा सकते खासकर उड़ीसा के बच्चों को नहीं ले जा सकते इतनी आसानी से सभी बच्चों को उस केस में अगर एक वर्चुअल टूर आपने ऐसे बनाया है तो जो कि आपके टूलिप गार्डन की या एप्पल अर्चार्ड की तो श्रीनगर के टूलिप गार्डन की और सिमिलरली जो है हिमिस गुम्पा की जो है लद्दाख का तो या ले का कोई ऐसे जो मुनास्ट्री है तो और उसका या ले में जो काफी बड़ा बुद्धिस्ट लाइब्रेरी है तो उसके ऊपर एक बनाया है और सिमिलरली हिमाचल प्रदेश में कई हॉट वाटर स्ट्रीम्स हैं तो इवन मनाली के पास भी है तो और ऐसा अगर आपने रिसोर्सेज डिजिटल रिसोर्सेज बनाया है तो और उसको क्लास में इस्तेमाल किया है और स्कूल के वेबसाइट में अपलोड किया है तो और प्रांत के बच्चे भी पूरे विश्व के देख पाएंगे और उस रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पाएंगे सिमिलरली आज के डेट में डायसेक्शन ऑफ फ्रॉग क्लासरूम में करना बैन है तो अगर डायसेक्शन हम वर्चुअल रिकॉर्डिंग करके करा सकते हैं बच्चे जब तक मिलता है मुर्दा मेंढक चिरफाड़ करने के लिए तो तब तक वो काम कर सकते हैं तो सिमिलरली अगर हम और भी ऐसे जो फेनोमेना है जैसे जो है कोल्ड डेजर्ट जो है फ्रांसी मालाइन बेल्ट में माइनस टेम्परेचर के वजह से क्योंकि ग्लेशियर्स है तो वो है उसके बारे में बाकी प्रांत के बच्चों को जानकारी नहीं है सिमिलरली राजस्थान जो कि हॉट डेजर्ट है वहाँ चाहे चूरू है इवन वहाँ गर्मी में 50 डिग्री से ऊपर भी टेम्परेचर जाता है और सर्दी में माइनस में भी जाता है टेम्परेचर तो इतनी वेरिएशन क्यों होती है तो उसको जोग्राफी के साथ लिंक करके कुछ ऐसे रिसोर्स बनाए और उसको बच्चों को बताए इवन सिमिलरली राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग क्यों बहुत ज्यादा होती है और इतने सारे झीलें क्यों बनाए गए हैं चाहे उदयपुर में झीलों का शहर हो या और उसके नीचे अगर उदयपुर के जितने झील हैं वो भर जाता है तो पानी आ जाते कहाँ तो ऐसे जो बातें हैं तो अगर हमने डॉक्यूमेंट किया है तो उसको और जो है हिस्ट्री रिक्रिएट करने में जोग्राफी और अच्छे से समझने में और साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल्स है जो आप लोग बात करेंगे चाहे जियोजेबरा हो चाहे फेट सिमुलेशन हो चाहे कैल्जियम हो चाहे स्टेलेरियम हो चाहे कॉन्सेप्ट मैप की टूल्स माइंड मैप फ्री माइंड या बबल डॉट यूएस हो या और कोई माइंड मैपिंग टूल हो जो फ्री ओपन सोर्स है तो उसको इस्तेमाल करके बच्चों को कॉन्सेप्ट के नॉलेज कॉन्क्रिटाइज कैसे करेंगे तो वो बहुत क्रुशियल है इस सिलसिले में कॉन्टेंट पेडागोजी और टेक्नोलॉजी इन तीनों का समंकित रूप से जो है इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है और यूज करना क्लास में बहुत जरूरी है और एक बात मैं कह के समाप्त करूंगा कि टीचर को जो टीचर टीचर एजुकेटर पूरे कंट्री के उनको शैक्षिक तकनीकी वो डेली लाइफ में इस्तेमाल करें और और अच्छे से पठन पाठन प्रक्रिया में शामिल हों और इंटरेस्टिंग बनाए तो उसके लिए भी जो है भारत सरकार ने प्रावधान किया है राष्ट्रीय स्तर पर आईसीटी अवार्ड भी इंट्रोड्यूस किया गया है इस साल से हम राज्यों के लिए भी तीन अवार्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 
और टीचर एजुकेटर इस ग्रुप में बहुत सारे हैं 220 24 लोगों में से सीआरटी के भी है 10 अवार्ड टीचर एजुकेटर के लिए भी शामिल कर रहे हैं तो इसलिए मन लगा के आप लोग भी तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में और भी करिए और मेन हमारा मकसद है हर बच्चे का एक कंपेरेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अचीव करे हर बच्चा और जो है डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में जितनी डाइवर्सिटी है और स्केल जो है तो वो डाइवर्सिटी स्केल एक टाइम बाउंड मैनर में हम लाए और इसमें एजुकेशनल कंटेंट का बहुत योगदान है खासकर लोकल लैंग्वेज में कंटेंट तो जम्मू कश्मीर के केस में जो है डोगरी में भी कंटेंट हो और कश्मीरी में भी कंटेंट हो ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो हिंदी के अंग्रेजी के अलावा तो सिमिलरली लद्दाख में लद्दाखी में भी कंटेंट हो गोटी में अगर भी कोई बच्चे बोल रहे हैं और कश्मीरी या उर्दू अगर कोई बच्चे बोल रहे हैं कंटेंट हो तो वेराइटी ऑफ कंटेंट होनी चाहिए बच्चों को समझने के लिए और कॉन्क्रिटाइज करने के लिए उनके कॉन्सेप्ट और मेरी यही वो है कि वेस्ट विशेष आप लोगों से शुभकामना है कि पांच दिन का जो है अच्छे से मन लगा के सीखिए और नया नया काम करिए और स्टेट में भी एक टीचर्स की कम्युनिटी बनाइए क्योंकि अकेले हम करना हर चीज संभव नहीं है और इस ट्राइब को और बढ़ाइए ये जो बीस बीस लोगों को दो सौ दो हजार दो लाख जो जो स्टेट में जैसे राजस्थान के केस में दो लाख टीचर होंगे असंभव नहीं है काफी बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश भी काफी बड़ा राज्य है तो दो लाख टीचर ऐसे भी मिलेंगे तो हमारी ये कम्युनिटी को भी बढ़ाएं और नए नए कंटेंट लाए टीवी रेडियो ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से डिलीवर करें और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और रोचक मनोरंजक और बनाएं और बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट कराए बहुत बहुत धन्यवाद thank you sir thank you for uh, guiding us through the process and also uh, helping us understand the value of contextualization context based examples and the data which is there in the state how we can help other states uh, uh, students from other states to learn from that state through the e contents developed by a particular state thank you very much i'll be sharing the nep details which you have said in the group uh, by today evening uh now uh i would uh, like to take the opportunity to formally uh, thank all the members here so starting with i'll first of all i'll thank our uh, honorable joint director professor behra for guiding us and for showing us the path on which we have to move while creating the e content so creating e content we are going to discuss but the sidelines we have to focus on is been uh, uh, discussed by professor behra in uh, detail i would also like to now i would like to actually thank all the state authorities who have deputed all the participants apart from their busy schedule in the state being uh, assigned in different duties also you are here to participate in the program i welcome and thank all the participants for joining in and we i really hope that you will have a enriching experience we will try to provide you with all the support technical or uh, academic whichever you want so that this uh, training will give you something new to implement to learn uh, now i i'd like to thank our coordinator uh, the pro coordinator of the program dr indu kumar for guiding us for being with us at every moment wherever we faced any difficulty and supporting us through the program our head of uh, the department dr bharati for being the backbone of the program and giving us such motivating words in the beginning uh, of the session itself and i would also like to take the opportunity to thank my technical team my co uh, member uh, dr miss nidhi adlakha for supporting me during the program she will be with me during this program for supporting us in this uh, five day journey uh, mr alok mr achyutanand and other technical members and all the resource persons who will be, who will be joining us uh, for different uh, uh, on different tools and different areas of their expertise to guide us through that thank you thank you one and all if i missed any name i am really very sorry for that but i am thanking one and all who is engaged with this program
thank you and now we formally move to the first session of this program where again i will invite our uh, joint director uh, professor behra to guide us through the ict initiatives which are being taken at the national level and are implemented by different maybe uh, ncert or different areas so that we can have a detailed understanding of those ict initiatives which will help us understand how our e content which we are developing can be uh, uh, used through different platforms also uh, sir over to you can you hear me yes sir okay just give me a minute can you see the presentation yes sir we can you can see the first slide right sir yes okay Uh, just a minute, Doctor Monica. Uh -huh. By the time sir is starting the presentation, I'm requesting a few participants who have not renamed themselves. One is uh, from Odisha, I think. Uh, uh, one of the participants, and one more has not renamed yourself. Please uh, do it. Mr. Ghansham, Mr. Gadadhar Behra ji, and I'll also request Jaswinder Singh ji from Haryana to rename properly. Himani Malyan ji, please rename yourself with your state code which has been provided. Underscore your name. Don't use any other markings. Please rename while we start the session. Thank you. uh can i start uh, yes sir uh, very good morning namaskar to all of you once again uh, actually as a part of implementation of the national education policy 2020 um all the ict initiatives which we were taking up it has received further impetus and uh, we have rather started many new initiatives after the implementation of the policy uh, 2020 and uh, i will take you through those initiatives and uh, um, one is uh, that uh, uh, the first slide uh, deliberately we have uh, shown the role and functions of ciet what we do uh, particularly being a, um, a research and development institute under the umbrella of ncert Uh, there are four major functions we do uh, we organize uh, 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 developmental activities and research is the first and the foremost function of ours uh, so research and material development uh, uh, in our case development of different media softwares uh, for different stakeholders uh, is the main concern then uh, we also organize uh, continuous capacity building of teachers uh through different uh, technologies and uh, in blended mode as well uh, so uh, even we have some pre service students at bed med dled level they come for the internship on educational technology to cit also and now it is the those are done through virtual mode only and also last not least extension and dissemination activities of media e content all other digital resources through portals apps telecast broadcast and uh, also since this is a national level institute we work on policy uh, directions also and uh, guidelines at the national level we prepare yeah, and uh, we also share that with all the stakeholders as part of implementation of the uh, policy at the national level and uh, develop standards for various purposes for digital contents for uh, online learning Uh, so uh, digital content development for different stakeholders and all 
and i have already mentioned that we work with 15 lakh schools across the country in different states through scrts and 85 lakh teachers and 260 uh, million students 26 crore students across the country as far as the policy is concerned there is a uh, uh, policy direction uh, to have different uh, um, uh, activities as a part of the policy implementation uh, as part of nep 2020 Uh, we need to develop digital contents like ebooks and other variety of e contents and disseminate it through different portals we also need to develop learning management systems content management systems oers uh, um, assessment uh, um, for assessment uh, different platforms even management information system for managing the whole schooling and educational administrator administration and for monitoring purposes also through various portals and apps and if we see at the uh, uh, third uh, point the policy talks about capacity building of teachers through courses webinars workshops conferences and also having courses in both face to face uh, blended and hybrid app, uh, hybrid approach so that uh, uh, depending on the need uh, we can use that policy talks about to doing a lot of research and the pilot studies uh, before the, it is scaled across the state so maybe if personalized adaptive learning as a strategy is to be used so we need to pilot it in some block or district or uh, some uh, cluster and depending on the success and all we can uh, scale it and there are there are lot of disruptive technologies i mentioned like artificial intelligence robotics uh and uh, um, iot machine learning so um, even augmented reality virtual reality virtual labs uh, so even virtual games also digital games even the policy talks about introducing coding and programming from class 6 earlier it was taught at uh, secondary uh, level so uh, now on the policy is saying to um, start it from middle level as part of four different stages of school education starting from foundational preparatory middle and secondary secondary stage 1 9 10th stage 2 11 12 then again the policy talks about use of synchronous and asynchronous communication both live or uh, not live communication or uh, synchronous communication like video call we are having is a synchronous communication and uh, uh, the Uh, particularly uh, sms mms emails those are asynchronous communication so in schooling system also we need to use that and uh, also the policy talks about development of policy and the guidelines for implementation of digital education like we have pragyanta guideline at the national level and uh, for digital education like we have e content development guideline for Uh, diksha and for children with special needs also there is a separate guideline so we have guideline for having portals and um, apps also which is government of india guideline uh, like that so similarly uh, the point number 7 there are lot of children teachers teacher educator parents using technology knowingly or unknowingly they are committing mistakes uh, in sharing vital information including their password with unknown people so how sensitization on cyber safety and security can be done that is also again another concern e waste management media literacy and mental health and well being of every child through tele counseling online counseling even face to face counseling so uh, that has been uh, talked about and uh, also development of state of art of digital infrastructure across the level whether it is a school whether it is a, um, a school complex whether it is a diet whether it is a, a crt um, ncrt so we need to have state of art ict infrastructure for access equity quality and holistic education if i take you through the next slide uh, these are broad digital education initiatives but the slide uh, fonts are very small so i'll quickly take you to the next slide but uh, you will be sharing this slide with all of you today so that you can see uh, uh, what we have written and uh, also read go through and understand 
uh, these are the six major digital initiatives we are having at the national level we have e patsala we have diksha we have nistha we have swayam uh, online courses for school education and we have ict curriculum for school education and we have prime minister's e vidya program so which was launched also in 2020 so as a part of this if i talk about pme vidya program uh, uh, so there is a concern that uh, one class one tv channel should be implemented in uh, real sense and radio broadcast podcast should be used in a large scale ncert is using uh, class 1 to 12 12 tv channels on 24 by 7 basis for each class we have a channel and any time any child can come and uh, Uh, also uh, learn okay yeah just a, a minute and uh, uh, then uh, we have next uh, um, uh, the radio content which is being uh, broadcast through 230 radio stations and also we have diksha portal and app where more than 2.5 lakh uh, resources are available more than 5500 textbooks digitized are available across all the states uh, uts um, and all the states have contributed into it including there are 360 uh, plus uh, digital books रिसर्च एंड ट्रेनिंग and more than 1200 isl videos we have recorded indian sign language videos and we have started from primary books class 1 to 6 uh, videos we have made and these are being telecast on pme vidya channels and also uploaded on diksha even as a part of pme vidya uh, 10 top indian universities to run online courses apart from schooling system it has been envisioned and uh, mainly uh, the pme vidya envision that diksha portal and app television radio uh, need to be integrated and also provided as a coherent access uh, of content to all stakeholders that is the main concern this is the diksha portal uh, 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 and uh, the main areas uh, where we have content very soon we are going to have uh, digital uh, particularly uh, online lab content online laboratories uh, amrita university uh, and uh, cdac they are going to provide us 173 virtual lab uh, they have already given us 245 videos on virtual lab which we have already uploaded so and augmented reality content around 100 ncert has also prepared in science uh, 9 10th uh, book Uh, so those contents also we are going to bring uh, on uh, diksha very soon and uh, also uh, i mentioned that there is a uh, plan and uh, we have already executed uh, having coherent access uh, to digital content uh, uh, on uh, this one the uh, diksha and it is also uh, disseminated through telecast and uh, broadcast uh so it is going uh, we are putting a qr code in the television programs even many states have done that uh, and if uh, there are two three children at home one child can scan the code and watch it on mobile or uh, smartphone uh, and the other child can watch on tv also so and uh, a lot many online courses have been started on diksha uh, apart from nistha we have covid responsive behavior course we have action research course which needs to be taken up by every 
teacher every teacher educator we have urdu script writing course we have cyber hygiene practices personal digital uh, um, device uh, digital devices uh, so uh, how cyber hygiene we can maintain that also um, has been uh, launched and uh, environmental hazards for e west also is a course even water harvesting uh, as a course also has been started and uh, uh, as all of us we know that uh, nista due to covid pandemic situation has gone online so through nista elementary around 42 lakh teachers have been covered and now nista 2.0 secondary and nista 3.0 foundational literacy and numeracy is going on for 35 lakh teachers 10 lakh teachers for nista secondary and 25 lakh teachers for nista uh, elementary nista foundational and uh, these uh, courses are available in 12 languages nista secondary uh, 10 languages and uh, nista foundational is available in 11 languages and uh, uh, it can be uh, i think all of us uh, we know i need not to talk much and this is the impact factor of e patsala we have a mobile app and a portal all ncert books are available one additional feature of this is that the uh, digital books can be uh, heard by visually challenged children they can hear it the books using any uh, third party text to speech mobile app so so that uh, it is amenable to visually challenged children uh, also and uh, we have branded uh, uh, e patsala developed a uh, pindix app performance indicator for teachers it is a self um, assessment app we have also national achievement survey app we have parakh app also uh, for is a survey of uh, educational technology content on the samagra shiksha to know how ict infrastructure is used across the schooling system we have developed one uh, e patsala scanner app also even nista mobile app is already there and all resources are available on nista mobile app also and uh, i was talking about augmented reality content so for 9th 10th science textbook we have developed one augmented reality app and uh, the also ncert has developed nearly 35 online courses for swayam platform uh, basically for class 11 12th teachers and uh, uh, teachers uh, uh, class 11 12th students and uh, teachers as well uh, so uh, so far we have Uh, started eighth cycle eighth uh, cycle of the swayam courses for school education 28 online courses uh, we we have started around 13000 plus registration is there in this online courses so uh, these courses are free so any child studying in 11 12th can enroll and learn from this can get an online certificate also we have developed ict curriculum for uh, the uh, whole country for students and teachers this was experimented in uh, karnataka state with 13000 teachers and now it is available for the whole country so we will be happy to support the states to develop their own ict curriculum also so we have couple of other courses also we are doing on a regular basis through youtube channels and dtr tv channels so several a series of webinars 500 plus on ict tools on daily basis from 4 o'clock to 5 o'clock daily we are having recently we organized uh, such courses on cyber safety security uh, on uh, virtual lab on learning management system uh, one course recently was concluded on cyber safety and security also so um, uh, these are some of the uh, artificial intelligence also stay safe from cyber um, uh, a uh, world um, uh, in in the cyber world so uh, that is uh, also some of the courses we did and uh, also at the national level we have come out with the cyber safety security guideline for students teachers teacher educators and uh, uh, other community members one guideline also we have developed in collaboration with unesco so i request all of you to uh, use it and de develop similar guideline for the state also and uh, for the local level even we have some school collaboration with israel schools so uh, with our demonstration multipurpose schools in ncert those are our lab schools uh, and uh, they are learning each other's culture israeli children and indian children so uh, we are also learn and we also 
uh, have helped Mauritius to develop a mobile app and portal for them. Uh, one of the teacher, ICT awardee teacher, Mr. Imran Khan from Alwar, uh, Rajasthan, um, he has developed this mobile app for Mauritius. The website has been developed by CIET and uh, uh, the app in collaboration with uh, uh, Imran Khanji from Rajasthan uh, state. He is a teacher, uh, computer science teacher in a Sanskrit school in Alwa. And we also organize international webinars to showcase our practices. And uh, the digital education guideline Pragyanta is also uh, there. We have recently revised, reviewed it. Very soon you will get a revised uh, copy. So screen time and uh, uh, other details are also uh, there. Ergonomics, sitting postures and all are there. So we can also uh, uh, join with that uh, and use it. Uh, also uh, in COVID pandemic time, several initiatives we did on alternative academic calendar developed by MCRT. We have uh, um, uh, telecast, live telecast done uh, every day almost for different classes and uh, put on 12 different TV channels. And I was mentioning about the webinar and online training on ICT. It is going on every day, 4 p.m. to 5 p.m. on various ICT tools. Uh, talk to NCRT uh, mobile app, Google Assistant, which I was primary ki book which I can listen to the guideline uh, guidance counseling service bhi shuru kiya gaya hai, ek interactive voice response system or PME Vidya ke liye ye telephone line pe bache kisi bhi time call kar sakte hain even live jo expert baat kar rahe hain unse bhi baat kar sakte hain to 20000 se zyada jo hai sawal hain jo hai ispe aa chuke hain dono mein manodarpan mein aur pme vidya mein bhi 22000 se zyada sawal hame daily almost bache bachon ka call aata hai aur sahyog jo hai ek guidance counseling service टेलीविजन चैनल पे शुरू किया गया है ताकि किसी बच्चे को कोई साइकोसोशियल इश्यूज है वो ट्रेंड काउंसलर से बात कर सकते हैं ये भी डेली बेसिस पे चल रहा है और लाइव इंटरैक्टिव सेशन इंक्लूसिव क्लासरूम पे भी चल रहा है तो कई सेशन और डेली बेसिस पे भी ये चल रहा है और हमने नेक्स्ट जो है कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में काफी सारे ऑनलाइन इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं Constitution quiz, yoga quiz, discover Gandhi quiz, Netaji Subhash Chandra Bose ji or freedom struggle ke upar quiz, Ajadi ke Amrut Mohoschap par cyber safety, security par photography, competition par national education policy par or uh, jo, uh, all different uh, jo hai, competitions, uh, darjan sub competition uh, humne shuru kiya hai, jo ki ye kuch activities hai humne kiya hai or ye activities ko जो है डॉक्यूमेंट करने के लिए हमने न्यूज़लेटर भी एक छापते हैं पर्टिकुलरली दिस इज डिजिटल न्यूज़लेटर और डिजिटल जर्नल सो योर आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट आईसीटी इंटरवेंशंस आर मोस्ट वेलकम इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव्स करके 2020-21 में और 21-22 में भी दो किताबें निकाली हैं पूरे राज्यों में जितने डिजिटल इनिशिएटिव्स चल रहा है तो उसका लेखा जोखा है उसमें डॉक्टर मोनिका से रिक्वेस्ट होगा कि ये पीपीटी के साथ वो भी जो है डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव के डॉक्यूमेंट भी शेयर कर ले तो थैंक यू वेरी मच दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट वर्क वी आर डूइंग इन सीआईटी यू कैन राइट टू मी ऑन माय ईमेल आईडी आल्सो एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर हैविंग माय मोबाइल नंबर क्योंकि मैं बहुत सारे नोन फेस है जो देख रहा था सभी राज्यों से आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं so aap log jo hai contact kar sakte hain over to dr monica for the next day thank you sir uh, thank you for enlightening us on different ict initiatives which are being taken at the national level and also how we can be a part of this overall uh, national level activity as a teacher or as a teacher educator thank you very much uh, now uh, we will be breaking for uh, 10 minutes so that everybody can get uh, freshen up, can have a cup of tea, uh, since we can't have it together here. So it is our individual tea time. Uh, we can join back at 11.40 so that we can start the next session, which is on 
digital resources for teaching, learning, and assessment. So we will be covering all aspects in the next session, which will be taken by. Monica, because Hindi basic sectors are all people, so we need to talk more about Hindi. I also want to talk more about Hindi. I also want to talk more about Hindi. अंग्रेजी में बोला माफी चाहता हूँ तो <laughs> लेकिन जहाँ समझ में नहीं आया जरूर पूछिए तो दो बार नहीं पांच बार बताएंगे तो पांच दिन में छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और हमारी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर हम लोग शेयर किए हैं और ग्रुप में भी है कोई भी कठिनाई आप लोगों को होती है समझने के लिए किसी भी बात का तो जरूर आप कॉल करें मैसेज करें ग्रुप में और लिखे तो ताकि हम सारी बातें समझे ये थोड़े देर में ये प्रेजेंटेशन आपके ग्रुप में भी मिल जाएगा आपको कोई बात नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं और बहुत धन्यवाद आप लोग अपने आप को भी रिप्लाई कर चुके हैं ग्रुप में देख रहा था आशुतोष जी ने कुमार जी ने ए टीवी का एनर्जाइज टेक्सट बुक लिखा है सोनिया पृथ्वी जी ने पूछा था तो वट इज ई और राजस्थान से धान सिंह जी धान सिंह मीना जी ने हिंदी का उपयोग करने के लिए भी कहा है जरूर हम करेंगे तो माफी चाहता हूँ तो सभी बाकी रिसोर्स पर्सन भी हिंदी में ही बातचीत करेंगे ज्यादातर जी सर धन्यवाद सर मैं माफी चाहती हूँ मैं एक फ्लो में बोलती चली गई बट मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमें पूरा राष्ट्रीय स्तर के जितने भी इनिशिएटिव है उसके बारे में जानकारी दी और अब हम अगले दस मिनट के लिए विराम लेंगे जिसमें आप लोग फ्रेशन अप होकर के आ सकते हैं और हम अगले सेशन में डिजिटल रिसोर्सेज के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट तीनों के लिए और उसके टाइप्स क्या है फॉर्मेट्स क्या है इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे हमारे साथ रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर इंदु कुमार होंगे जो हमें इस पूरे सफर पर लेके जाएंगी दो लोगों ने हाथ खड़ा किया है परवेश जी जम्मू एंड कश्मीर से आप कुछ कहना चाहते हैं अनम्यूट कीजिए और पूछिए चंचल जी ने भी जी सर परवेश जी और चंचल जी वन बाय वन एक बार आप अनम्यूट करके आप अपना जो भी बताना चाहते हैं पूछना चाहते हैं प्लीज पूछिए सर आप अनम्यूट नहीं है परवेश जी होस्ट कैन यू प्लीज सी हाँ जी 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 बोलिए सर नहीं नहीं हो पा रहा मैम खाली सर से इतना ये अर्ज करनी थी आई मीन रिक्वेस्ट करनी थी ये कि हिंदी जो ज्यादा उपयोग करते हैं ना ये तो कुछ बातें हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रही क्योंकि हमारा मीडियम हिंदी नहीं है तो जैसे उन्होंने बोला हनुकरण तो समझ में नहीं आया तो इसलिए बेटर है कि दोनों का बैलेंस कर दिया जाएगा ताकि जो हिंदी वाले जिनका मीडियम है वो भी समझ जाए और इंग्लिश वाले भी समझ जाए बस मेरी ये रिक्वेस्ट थी सर से जी सर थैंक यू ठीक है थैंक यू परवेश जी <laughs> चंचल जी आप कुछ कहना चाहती हैं मेनली इमिटेशन है तो इमिटेशन पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है <laughs> तो इमिटेट करने के लिए हम कुछ बच्चों के लिए छोड़ेंगे तो हमारी इमिटेट करेंगे अच्छा ये अच्छा चीज इमिटेशन की तो अच्छी चीज नहीं होगी इमिटेशन की तो हमारी ही जो बुरी चीज है वो भी इमिटेट करेंगे थैंक यू परवेश जी चंचल जी अब आप पूछिए चंचल मैम आपका स्टेट भी क्लियर नहीं था तो मैं नहीं पूछ बता पाऊंगी आपके घर से है एनीवेज आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं और चैट बॉक्स में भी तो वहां भी आपको आंसर हम दे देंगे सो थैंक यू सर नाउ वी विल ब्रेक फॉर टेन मिनट्स फॉर द टी चाय चाय ब्रेक चाय पे चर्चा एंड देन वी विल गेट बैक ऑन इलेवन फोर्टी में हम लोग वापिस जुड़ेंगे धन्यवाद थैंक यू सर